coming to what I taste. So, here is what I taste. Because I'm going to say, road number 60, Jubilee Hills Lunch, and we'll have a restaurant. But I'm going to chef Nadi tells you, here is what I taste. Hello, Pandigaru. Hello, Nadi. Here is what I taste. 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 Hello, Nadi. मान के आलू समोसा देले साले के मिनी समोसा नहीं थे चला मान के अलग प्रिपर चेस कर लाने वो हलो उच्च नहीं कहने वो कुछ टेस्ट नहीं चेस नो आनियन कैरेट या कुछ मेरी इकामनिशन ने चेस नोटन अधे मिनी समोसा ना मानम कैप्सिकम आलू आनियन कामनिशन ने चेस नो नहीं मिनी समोसा ओके सो कैप्सिकम आनियन आलू आलू � सामोसा लाने के बेसिक का नोर उड़ तो नहीं। इवनिंग कोटे एको शायद हम स्नैक्स ऐसे लाइक एक रखना बाय टिकल ना लेबते ते पिंच कुना सामोसा ले एको दे पिच कुन्टो उन्टा मो अंदर लो मिनी सामोसा इनका टेस्टी का उन्टो नहीं। सब मानो ये रोज प्रिपेयर चेस को बोतना मिनी सामोसा मरे मुंदगा दाने कावल से ना धनिया पाउडर, ऑयल, पस्पू। मिनी समोसा के कावल से इंग्रेडिएंट्स ऐड करना रहा? यस। सही बढ़िया लाल प्रिपेयर चाहिए लेकिन यार ये ऐड करना हम पानी के लिए स्टार्च से दमा। ओके नहीं। मुंडो मानो मिनी समोसा की, अदन कावल से मसाला रेड चेस करना होने, तरह तो मानो ऑयल लो फ्राई चेस करना। तो फर्स्ट डांट लोग स्टफ़ फेंक देते मानो स्टफ़ चेस चला इनको दिए नहीं सर पति ने को दिया बगैर के आवालों ओके अलग है जीरा हम्म तो आवालों जीरा कर रहा जीरा ये रोंडू कोड़ा मान के फ्राई एंड वाले का आवेदन मो हम्म तरह तरह आने आने मान के पटुक पटुक का चिन्ह चिन्ह मुकल का चाप का कोने ला जुलियन कटिंग ला पटुक पटुक का कच्चे स्कोर वाला मान के फ्राई नहीं क सेम अटल गए कैप्सिकम अंडे माने कि वो का लाइक वो का ऑनियन गाने वो का कैप्सिकम वो का पोटैटो इलागा इन्हीं प्रिपेयर चेस कुंडे वो को करना तो ये नहीं समोसा लगता ही वो को कटे चेस कुंडे मानो चेस कुन्ना कौन पद्धति चेस कुंडे ये देने से रे क्वांटिटी अन्य दे मानो चेस ना साइज़ इन बट उन्हें ना मानो पद्धत तक वो सिर्फ चिन्ह का चेस कुंडे एक वो सुनते हैं। ओके एंटे मिनी समोसा अंदर का था। यूज़ुअली मिनी समोसा कहते हैं माने कि लगा कुछ पैदा कैप्सिकम, पैदा ऑनियन, पैदा पोटैटो की ऐला इन्ना स्थाई। माने कि वाटल तो चेस कुछ कुंडे ओका आठ एट एनुंड पीस लोस से अन्य। ओके ये लो कैप्सिकम ओके को दिया साल्ट ऐड चेस करनो अलग है ग्रीन चिल्ली नाइस शॉप ग्रीन चिल्ली इसमें टू चिन्ने चिन्ने पीसेस गाय चिन्ने चिन्ने पीसेस लगा ओके सो ये मंची का फ्राई चेस कॉल है फ्राई चेस फ्राई का वाला मंची का उपर इंद्र को दिया, पास्पो, अलगे, आलू वाले पे पेस्ट, ओके पास्पो आलू वाले लिए पेस्ट ऐड करते हैं ना मुझे, सरद मानो, आलू ने ऐड करते हैं ना तो आलू निगोड़ मन बॉईल चेस करना डे मुंडी का ने पास्ते चेस करने कुक चेस करना आनी गोड़ स्मॉल पीसेस का कच्चे का कच्चे करना ओके और इस कच्चे को पहने पारे लेते लगो आलू ने बॉईल चेस हम लगाते हैं यानी में ते का मैश चेस करना चाहिए फिर पोतुं ने हम्म बुरी नहीं लो लाइट को वाइट के ऊपर चिल्� अरे धनिया पाउडर। हम्म, यस सर। सो दिन लो आंटे दिन लो मसाले लोगों ने एक्वेम यूज़ चाहिए माँ। एक्वेम यूज़ चाहिए नहीं। कोटमेल। हम्म। कुदिया। लेमन। हम्म। 
సో లెమన్ అనేది ఎక్కువగా కూడా మనం లెమన్ జ్యూస్ వేయాల్సిన అవసరం లేదా కొంచెం వేస్తే సరిపోతుంది కొద్దిగా వేస్తే సరిపోతుంది ఓకే ఇది మనకి రెడీ అయిపోయింది ఒక బౌల్లో తీసేసుకున్నాం ఈ విధంగా మనకి ఇది ఎక్కువగా డ్రైగా కాకుండా అలాగే ఎక్కువగా వెట్గా కాకుండా వాటర్ వాటర్గా కాకుండా ఈ విధంగా ఉంటే సరిపోతుంది రెగ్యులర్ సమోసాకి అంటే మినీ సమోసాలు ఏదైతే రెగ్యులర్గా చేసుకుంటామో దానికి దీనికి కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ ఆనియన్ క్యారెట్లోనే చేసుకుంటాం కాబట్టి దీనికి మనకి క్యాప్స్గా మ్యాడ్ అవుతుంది అలాగే ఆలు ఉంది కాబట్టి ఆ తింటున్నప్పుడు ఆ టేస్ట్ అనేది కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇది రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఒక బొల్లో తీసేసుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని మనం మినీ సమోసా దేంతో చేస్తారంటే రుమాలి రోటి రుమాలి రోటి ఓకే అండి ఆయిల్ పెట్టేసుకుందాం ఈ రుమాలి రోటీతో చేస్తామండి ఈ రుమాలి రోటీ అనేది మనకి రోటీని పలుసుగా ఆటని పలుసుగా చేసి కడాయి పైన కాల్చుకుంటే మనకి పలుసుగా ఈ విధంగా వస్తుంది యూజువల్లీ ఓకే రుమాలి రోటీని మనం ఏమంటారు బయట కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దొరుకుతుంది కాబట్టి మనకి తెచ్చుకొని తెచ్చుకొని ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు ఓకే ఓకే ఎలా చేసుకోవచ్చు అన్నారు లైక్ మనం ప్యాన్ పైన లేకపోతే రుమాలి తెచ్చిన మనం బయట రుమాలి దొరికే రుమాలి తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని డైరెక్ట్ మనం ఫోల్డ్ చేసుకొని ఈ విధంగా మసాలా చేసుకొని డైరెక్ట్ చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది అండి ఇప్పుడు మనం ఈ రుమాలిని సమోసా షేప్ లో సమోసా షేప్ లో మనకి ఇవి ఏ సైజు గల అంటే ఆ సైజు టఫ్ మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకున్నాం ఓకే ఎక్కువగా కాకుండా కొద్దిగా మనకి ఆనియన్ ఆ క్యాప్సికమ్ అట్లాగే ఆలు ఈ మూడు కూడా సరిపోయేటట్టు ఈ విధంగా లాస్ట్లో మనం ఇక్కడ కొద్దిగా వాటర్తో తడుపుకొని అంటించుకుంటే సరిపోతుంది సో వాటర్ జస్ట్ అంటిస్తే సరిపోతుందా లేకపోతే సరిపోతుందండి ఎందుకంటే మనకి రుమాలి ఆటతో చేస్తున్నాం కాబట్టి కొద్దిగా అంటేగానే అది మొత్తం జిగురుగా అవుతుంది అది జస్ట్ ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి రుమ్మలు అనేది ఎక్కువగా బయట పెడితే ఆరిపోతుంది ఆరిపోయినప్పుడు మనకి అనేది ఏదైనా ఊడిపోవడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే ఆరుకొని వీలైనంత సాఫ్ట్గా ఉండేలా చూసుకుంటే కనుక ఇవి కట్ చేసిన తర్వాత వీటిని పెట్టుకొని ప్లేట్లో దానిపైన తడిబట్టి వేసుకొని మనం చుట్టుకునేటప్పుడు మటికి ఒక్కొక్కటి తీసుకొని చుట్టుకుంటే కనుక పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంటాయి లేదంటే ఆరిపోయి ఉంటే కనుక ఆ సైడ్లోనే లెగిసిపోతూ ఉంటాయి మనకి ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజు చేసుకోవచ్చు అండి బట్ అదనేది ఆ తిప్పడం కానీ ఆమెంటారు ఆ సమోసాని చుట్టడం కానీ కొంచెం తెలిసి ఉండాలి అవును మనకి ఇలా ఫోల్డ్ చేసేటప్పుడు ఈ సైడ్ లాంటి ఉన్నది నీట్గా ఫోల్డ్ చేసుకోగలిగితే కనుక మనకి ఆ లోనికి ఆయిల్ అనేది వెళ్ళకుండా కరెక్ట్గా ఫ్రై అవుతుంది ఒకవేళ మనకి ఆ సైడ్లో అనేది గ్యాప్ ఉంచుగా ఉండిపోతే కనుక ఆయిల్ అనేది లోనికి వెళ్ళిపోయి మొత్తం ఆయిల్ పట్టుకుంటుంది మనకి ఏదైతే మసాలా చేసుకున్నామో దానికి ఓకే దానికి ఆయిల్ పట్టుకోకుండా ఉన్నట్టు నీట్గా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది యా సో ఇలా ఆల్మోస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఎలా అయితే మీకు ఎలా అయితే చూపిస్తున్నారో ఆ స్టఫ్ ఎలా తయారు చేసుకుంటారు అలాగే ఆ సమోసాని ఎలా చూడతారు ఈ ప్రాసెస్ అంతా జాగ్రత్తగా మీరు కూడా చూసి చక్కగా ఫాలో అవ్వండి ఏమాత్రం మనకి షేప్ అవుట్ అయినా మనకి ఆ ఆయిల్ వేసిన తర్వాత అదంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఏదైతే స్టఫ్ ఉందో అలాగే ఆ సమోసాని కరెక్ట్గా చుట్టడానికి రాకపోయినా సరే అయినట్టుగా ఆ ఆయిల్ అనేది ఎక్కువ పీల్చుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఫాలో అయిపోండి ఇన్నా ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఒక సో పండుగ ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఆయిల్ కూడా వేడి అయిపోయింది అక్కడ సమోసాస్ మెచ్చు అయిపోయింది కాబట్టి ఈ విధంగా రెడీ చేసుకోండి కొన్ని పెద్దగా కొన్ని చిన్నగా అంటే మనకి ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజు ఇలా చుట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి ఆల్రెడీ రుమ్మలి కాలింది కాబట్టి మసాలా కూడా మంచిగా ఫ్రై చేసుకున్నాం కాబట్టి ఎక్కువగా వీటిని అటు టూ సైడ్ అనేది మనకి కొద్దిగా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది అట్లాగే వేసి వదిలేయకుండా ఇలా తిప్పుకుంటే కనుక మనకి అవి కాలినట్టు ఈజీగా తెలుస్తుంది లేదంటే కనుక వన్ సైడ్ బ్లాక్ అయిపోతే ఎక్కువగా కాలిపోతుంటే మనకి ఆ పైన మొత్తం కూడా పచ్చిగా ఉంటుంది కాబట్టి అలా టర్న్ చేసేస్తూ ఉండకుండా జస్ట్ ఒకసారి ఒకసారి ఒక టూ టైమ్స్ అలా టర్న్ చేస్తే కనుక కరెక్ట్గా ఫ్రై అవుతాయి 
ఎక్కువగా రోస్ట్ అవసరం లేదని లోన్ మనకి ఆ పైన ఉన్న మనకి రుమాలి అనేది మంచిగా క్రిస్పీనెస్ అలా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది ఎక్కువగా ఓవర్ మాడిపోయినా కానీ మనకి ఆ టేస్ట్ అనేది చేదు వస్తుంది కాబట్టి ఈ విధంగా సరిపోతుంది మనకి తీసేసుకుందాం మనం ఆనియన్ కూడా ఈ సమోసాలు ఉంది కాబట్టి ఆనియన్ వేరే చేస్తాం ఈ సమోసాకి మనకి ఆ టమాటో సాస్తో కానీ తింటే కనుక టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది కదా కొద్దిగా టమాటో సాస్ ఎస్ వేడి వేడిగా మినీ సమోసా రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చేస్తే ఎలా ఉందో చెప్పండి సో ఎస్ మినీ సమోసా అయితే రెడీ అయిపోయి మన చేతిలో ఉంది ఇంకా లేపేయడమే అదనమాట సమోసా ఇలా వేడి వేడిగా మన చేతిలో ఉంటే బావు కదా సూపర్ నేను ఇప్పటి వరకు సమోసా చేయడం చాలా కష్టం అనుకున్నాను బట్ లిటిల్ కొంచెం మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఒక టూ టైమ్స్ ట్రై చేస్తే మనకి ఆ సమోసా చుట్టడం వచ్చేస్తే టోటల్ రెసిపీ మొత్తం కూడా వచ్చేస్తుంది అసలు ఎంత బాగుందంటే నేను చెప్పలేను అనమాట స్పైసీగా ఆ క్రిస్పీగా టేస్టీగా చాలా 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 బాగుంది సూపర్బ్ సో పండుగ నాకు ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చింది యాక్చువల్లీ అది ఇలా బైక్ చేసినప్పుడు మనం దీంట్లో చీజ్ కూడా వేసుకోవచ్చు కావాలంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే స్టఫ్ ఉందో దాంట్లో చీజ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి చీజ్ యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఆ టేస్ట్ అనేది కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఓకే సో ఫైనలీ మినీ సమోసా బాబ్ వాట్ ఈ టేస్ట్ అనిపించింది 